Merhabalar ben Hazar Amani. Bugün size gastronomi deyince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Fransa'ya davet etmek istiyorum. Dilerseniz geçelim mutfağa. Evet dedik ya gastronomi deyince ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi. Şimdi de sanırım Fransa deyince herkesin bildiği... Bir soğan çorbası yapacağız. Aslında gerçekten yapması mantık olarak en az e, malzemeli, en basit çorbalardan biri. Ama gerçekten güzel yapması birazcık teknik istiyor. O yüzden ben de bu çorbayı seçtim. Yapmak için. Beyaz soğan kullanacağız. Oldukça fazla görüyorsunuz soğanlar. Evet, soğanlarımızı orta ülkeye kestik. Bu fazla artık. Başka bir yemeğe kullanabiliriz onu. Şimdi soğanları genelde şu şekilde e, as yemekleri yaparken keserim. Yani Chinese cut veya bizim Çin kesimi dediğimiz julienne'dir. Ama bu sefer Fransız kesimi doğruyorum. Bu Fransız soğan çorbasının en büyük özelliği sanırım. Yavaş yavaş bu soğanların karamelize edilerek pişirilmesi ve daha sonra içine koyacağımız et suyuyla beraber uzun süre yavaş yavaş fokurdaması. Ki öyle olunca da bu karamelize olan soğanlardaki şeker gayet güzel, dengeli ve lezzetli bir çorba çıkartıyor ortaya. Bunu böyle uzun uzun doğramaya üşenirseniz mandolinle gayet güzel ince ince bunu dilimleyebilirsiniz. Bir parça zeytinyağı kullanacağım. Sonra bu ince ince dilimlenmiş olan soğanları üzerine koyuyorum. Bütün mantığı bu çorbanın soğanların yavaş yavaş eriyip şekerlerini bırakmaları, onda karamelize olmaları ve neredeyse bir püre kıvamına gelmeleri. Altını biraz kısalım. Altını biraz tuz. Bir de defne yaprağı. Bir tane defne yaprağını da içine koydum. Şimdi bunları karamelize etmeden önce bir parça terletmek istiyorum. Bizim sweating dediğimiz. O yüzden üstüne daha sonra biraz daha ekleyeceğim ama bir parça tereyağı. Evet, kapağını kapatalım. Şöyle bir yapışmaz kağıda alacağım. Fırın kağıdını. Bunu katlayacağım. Bir üçgen daha. Biraz daha küçültüyorum. Biraz daha küçülttüm. Onun ki o soğanın buharını kaybetmemek için aslında 
bu kapak haricinde bir tane de bir ekstra kapak yapıyorum ki o buharla beraber sonlar pişmeye devam etsin. Böyle güzel bastırdım. Yanlarından da kapattım ki o buharı iyice içine kitlesin. Evet, kapağını kapattık. Şimdi yine bir Fransız klasiği. Benim hikayesini çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Güzel yemeklerin birçoğunda olduğu gibi, bu da yanlışlıkla bulunan bir şey. Fransa'da 1889 yılında çalıştıkları, işlettikleri otel tartıyla meşhur. Bir abla kardeşin ve bu abla kardeş çalıştıkları otelin e, soymam lazım yalnız. Oteldeki tart, herkes o tartı yemeye geliyor ve aşırı yoğun olunca da diyorlar ki yanlışlıkla o tartı ters bir şekilde fırına atıyorlar. Yani biliyorsunuz normalde tartın hamuru genelde tart kabının veya tart e, fırın kabının alt kısmında olur. Onlar diyorlar ki öyle bir vaktimiz yok. Artık yanlışlıkla mı yapıyorlar, bilerek mi yapıyorlar bilemiyorum ama e, tart hamurunu elmaların üstüne koyuyorlar ve fırına atıyorlar. Aslında bir elmalı tart ama farklı tarafı ve tart tatin adını almasının sebebi çünkü e, bu kardeşlerin soyadı tatin, Karolin tatin ve diğer kardeşin adını pek hatırlayamıyorum şu anda. E, bunu ters pişirdikleri için onların ismini alıyor. Oldukça lezzetli çünkü e, karamel, tereyağlı karamel oluşturuyorsunuz. Aslında tofi sosudur o. Şimdi bugün yapacağım versiyonu da fındıklı tereyağlı e, bir karamelin elmalı tartla birleşimi olacak. Oldukça leziz ve yapması da kolay bir e, lezzettir. Soyduk. Elmaları da gördüğünüz gibi suya koyuyorum. Şimdi limon da sıkacağım ona. Kararsınlar istemiyorum. Burada bir tane tavan var. O tavayı da açtım. Şimdi o tava ısınırken ben ona kullanacağım şekeri koyuyorum. Yaklaşık 100 gram şeker. O tadına göre siz değiştirebilirsiniz. Şeker biraz renk aldıktan sonra da tereyağını koyacağım. Elmalarımızın içine çekirdekli kısmını şöyle bir kaşıkla çıkarayım. Bu arada limonu da sıkmayı unutmayalım. İsterseniz kaşıkla alın, ister elmanın içini çıkartmak için olan aletle ya da evinizde bu bizim Parisian scoop dediğimiz ufak dondurma dondurmaları top yapmak için böyle ufak şeyler vardır mutfakta kullandığımız. Onunla da yapabilirsiniz. Önemli olan şu içindeki çekirdekli kısmı çıkarmak. Evet bu da tamam. Bir tane kaldı. Evet. Bu ipucunu aldık. Şimdi bu elmaları hepsini neredeyse aynı boya getirmek istiyorum. Önce şu terlemekte olan soğanlarımı bir karıştırayım. Güzel güzel yumuşamışlar. Hafiften renk almaya da başlamış. Evet artık bu ikinci kapak kısmına ihtiyacımız yok. Kağıttan yaptığımız. Direkt bu şekilde kapatabilirim. Bakın burada karamelimiz oluşmaya başladı. Şu anda bu şekeri eğer bir yağlı kağıdın üstüne dökerseniz çok güzel bir şeker suyu yapabilirsiniz. 
Çünkü hiç karıştırmadık. Ama karıştırmaya başladığım anda e, onu karamel haline getireceğim. O zaman kağıdınızda istediğiniz gibi olmayacaktır. Şimdi tereyağını koydum. Bu gerçekten herhalde pastanelerdeki en sevdiğim kokulardan biridir. Tofi kokusu. Yaklaşık 100 gram şekere yine 100 gram tereyağı kullandım. Bunun da altını kısıyorum. Şimdi bu eşit parçalara böldüğüm, daha doğrusu eşitlemeye çalıştığım elmaları bu karamelin içine güzelce attım. Şimdi o elmanın kendi içindeki şeker ve elmanın suyu da bu yapmakta olduğum tofi yani karamelle beraber birleşecek. Kent adını da oraya bırakacak. Daha lezzetli olacaklar. Ara sıra şöyle bir karıştırın ki o güzel elmanın içindeki şeker de karamelize olsun. O sıcaklıkla beraber. Şimdi fındığımız var. Fındıklarımızı da atıyoruz yaptığımız bu tofinin içine. Biraz da üstüne süs olsun diye bırakacağım. Ve sonra elmaların biraz da diğer tarafını çeviriyoruz. Bu da tamam. Şimdi bir parça tuz atmak istiyorum. Son yıllarda bu tuzlu karamel çok moda oldu. Aslında gayet anlaşılabilir bunun moda olmasının sebebi. Çünkü o kadar tereyağının ve şekerin tadını dengelemesi gereken bir şey katmanız gerekiyor. Birazdan da bu demin kalan limonumun yarısını da ona koyacağım. Birazcık bu elmalarla beraber bu sos çeksin istiyorum sadece. Gayet güzel. Şimdi gelelim soğan çorbamıza. Gördüğünüz gibi neredeyse bir tencere dolusu olan soğan azaldı ve tencerenin dibinde kaldı. Şimdi hazırlamış olduğumuz biraz et suyu var. Biraz üzüm suyu var. Orijinalinde aslında bunda üzüm suyu kullanılmıyor. Ama biz burada biraz üzüm suyuyla erik suyunu karıştıracağız. Orijinalinde fermente edilmiş üzüm suyu kullanılıyor. Ki ondan da biraz ekşilik versin. Biraz tuz atalım. Biraz daha hatta. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi geri kalan tereyağımızı yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz içine. Ve iki yemek kaşığı kadar da un. Burada unu niye katıyoruz derseniz Birazcık kıvam versin diye. Birazcık da aslında o soğanla beraber şimdi o tereyağında, o un kavrulduğunda bu beşamel sosun çok güzel bir kokusu vardır. Ee, onun gibi bir koku çıkarsın diye ortaya aslında. Birazcık muskat. Benim için bu çorbanın olmazsa olmazlarındandır. Muskatımızı da kullandık. Bir parça karabiber kullanmak istiyorum bir daha. Şöyle hafiften de içimizi ısıtsın. Tartı tilimizin de altını kıstık. Evet, şimdi eğer bu tabi beşamel sos olsaydı un ve tereyağı eridikten sonra tabi soğan olmayacaktı içinde süt koyacaktık. Buna süt koymayacağız ama beşamel sos yaparken önemli bir nokta vardır. Ateşin üstünde koymazsınız sütü, yoksa topak topak olur. O yüzden ben de şimdi bunu ateşten çektim. Ve bir parça o tabandaki o güzel lezzetleri deglaze etmek istiyorum bu üzüm suyuyla. Şimdi geri ocağa koyalım. Altını açalım. Bu kullandığımız un, demin söylediğim gibi güzel bir yoğunluk verecek. Hemen rengini tanıdığımız renklere doğru çevirdi. 
Çünkü koyu renk bir çorbadır bu. Et suyundan ve üzüm suyundan dolayı. Evet, şimdi bayağı böyle bir yoğun bir yemek kıvamında. O yüzden et suyunu katabilirim artık. Bunu da yavaş yavaş kullanacağım. Şöyle bir karıştıracağım, yedireceğim onun her tarafına. Topak topak olmasın diye. Ve biraz daha. Kimi yerde bu çorbayı yaparken soğanları iyice karamelize ederler ki o da çorbanın rengine inanılmaz bir katkı sağlar. Ama ben bu çorbayı biraz daha böyle az karamelize edilmiş soğanın tadı hala üstünde ve daha açık renk seviyorum. Ama rengini birazcık katkı versin diye ona bir parça kırmızı biber atacağım. Ve altını kısıp kapağını kapatacağım ama yavaş yavaş lezzetlerle beraber kaynasın. Şimdi tartımıza geri dönebiliriz. Gerçekten baya güzel bir Kıvam aldı şu anda. Bunun da altını kapatalım. Şöyle bir tart kılıbım var orada. Tart kılıbına bir parça tereyağı sürmek istiyorum. Yapışmasın diye. Bu tart etini bazen eski çalıştığım restoranda hatta bazı restoranlarda çok yapılır o. Tek bir tavada yaparsanız Tava eğer fırına girebiliyorsa karamelini ondan sonra üstüne tartı murnu koyarsınız ve direkt o tavayla beraber fırına atarsınız. Biz öyle yapmayacağız. Çünkü onlar genelde tek kişilik versiyonlarında yapılıyor. Biz onun yerine güzel bir tart kabımızı aldık. Tereyağıyla iyice bezedik. Kalan fındıklardan bir parça dökeceğim üstüne. İri olan parçalardan. Şuradan yine bir kaşık alıp bu elmaları iç tarafı bana bakacak şekilde buraya yerleştireceğim. Harika tofi sosu da üstüne boşaltacağım. Ve artık tart hamurumla kaplayacağım. Buradaki o kalan limonumuzu da bir üstüne sıkalım. Şimdi tart hamurlarıyla kaplıyoruz. Bu tart hamurlarını eğer... İsteğinize göre biraz daha inceltip de hamurda açıp da koyabilirsiniz. Ama biz biraz daha farklı bir şey yapacağız bugün. Şöyle her birini 3 santim kalınlığında parçalara böleceğim. Evet. Şimdi de bu elmaların hepsini şu ortaya doğru sıkıştıracağım. Ve fırınımı açmıştım zaten önceden 200 dereceye. 200 derecedeki fırınıma atmak üzere bu tart hamurlarını üstüne yerleştireceğim. Evet şimdi bunu düzleştirmek için üstüne bastırıyorum. Ve 200 derece ısınmış fırına güzelce atıyorum. Şimdi ben bu ortalığı bir temizleyeceğim. Zaten tartımın pişmesine de yaklaşık bir 15 dakika var. O esnada çorbamla güzel güzel kaynayıp bütün lezzetlerini birbirine karıştırsın. Birazdan buluşalım. Harika kokuyor gerçekten. Bakalım tartımız ne alemde. Wow. Bu da 
imkanları oldu. Evet, artık bir parçası olması lazım. Bu şekilde ters çevirirsek kendimiz de yakabiliriz. O yüzden ben artık şu çorbanın sunumuna geçebilirim. Güzel. Her yerimden karıştırıp tam anlattığım gibi bakın püre gibi oldu soğanlar neredeyse. Çorbamızı koyalım. Bunun üstüne çok klasik olarak yapılan bir e, süs vardır. Hem lezzetini çok şey katar. Hem de sunumunu yaptığımız zaman bu çorbanın %80 bu şekilde sunulur. Güzel bir baget ekmeğini çıkardım. iki dilim kestim. Bir parça da kendime yapayım. Tadına bakmak için. Evet, klasik sunumu demiştik. Fransızların meşhur gravyer peyniri. Bundan şöyle bir soyacakla Kaç dilim aldım. Bizim biliyorsunuz Kars bölgesinde yapılan gravyer de gerçekten dünya çapında bir peynir. İlla Fransız gravyeri kullanmanıza gerek yok. Hatta kimi peynir eksperleri çok daha fazla beğeniyor Kars gravyerini. Gerçekten çok güzel. Özel yapılmış olanı, güzel yapılmış olanı. Evet, peynirimizi koyduk. Bu çorbayı yaparken ben sarımsak kullanmadım ama en azından ekmeğin üstüne bir parça sarımsak koyacağım. Ama onları da gerçekten ince ince dilimlemek istiyorum. İsterseniz bir sarımsaklı yağ yapıp onu da sürebilirsiniz. Şöyle peynirin üstüne iki parça buna koydum. İki parça da şu diğer dilimlere. Normalde bu çorbayı yaptığınızda ekmek hafiften kızartılır, çorbanın üstüne konur ve çorba kasesiyle beraber bir daha fırına girer. Fırının grill kısmına o peynir ve ekmek güzel kızarsın ve erisin üstüne diye. Ben öyle yapmayacağım bugün. Biraz daha basit, biraz daha evde yapılabilecek. Biraz daha bir anda herkes sunabileceğiniz bir versiyon yapacağım. Kürmüzüm var burada bir tane. Onunla yavaş yavaş çok yaklaştırmadan sadece şu peyniri hafiften kızartıp yağını bıraksın diye üstünden yaktım. Biraz da üstünde yapalım. Yağ çorbanın içine erisin güzelce. Buna da aynı şekilde. Sarımsak şu anda o eriyen peynirin yağı ile beraber hafiften kızarıyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ekmeği de bir parça kızartalım şu kenarlarına. Biraz da taze kek koyacağım. Şimdi gelelim bu tart etine. Bu... Söylemiştim size aslında ters çevrilmiş bir tart. Normalde tartın hamuru aşağıda olur. Ama zamanları olmadığı için Karolin Tatin ve kardeşi bunu böyle çevirmişler. Biraz daha çabuk olsun diye. Veya yanlışlıkla emin değiliz ondan. Ama sunarken o elmaların hepsini görmek istediğimiz için bunu dikkatli bir şekilde çevirmemiz lazım. Şuraya bir parça vuralım.
Harika. Gerçekten dünyadaki belki de en güzel gözüken ve en basit tartlardan biri. Onun tadına bakmak için de şu anda açıkçası sıbırsızlanıyorum. Biraz daha şu kalan fındıktan üstüne serpiştireceğim. Ve son olarak da hep tuzluya kullanıyoruz ama bu sefer tatlıya kullanmak istedim. Birazcık muskat. Bence gerçekten harika oldu. Şimdi bir tadına bakalım. Ekmeğini iyice çorbayla beraber ıslatıyoruz. O peynirin tadı da karışıyor. Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun sizlere. Mais ça pue pour très longtemps 